gente viu que o Sasuke virou uma árvore. Mas galera, pra isso acontecer, ele teve que ser derrotado pelo Colt, que é um cara que só apanha desde que ele apareceu na obra. E também por uma dúzia de garra suja. Como é que o Sasuke perdeu pra esse cara? O Sasuke foi nerfado? Nesse vídeo você vai entender que a coisa é mais complicada do que você imagina. Vamos lá. Bom, antes de tudo, eu quero desejar um feliz ano novo pra você, que 2024... Sério, venha cheio de oportunidades e tranquilidade também pra você e pra tua família. Mas eu não vou ficar só no sorrisinho, não, no tapinha nas costas. Não! Eu quero mais! Eu vou fazer melhor esse ano. Eu vou pegar na tua mão e te ajudar a tornar a realidade todos esses desejos que eu tenho pra você. Bora comigo? Dá a mão! Então chega de adiar o plano de empreender no digital, na internet, e vamos com tudo junto com a Hotmart. Eu nem preciso apresentar a marca, né? A Hotmart é a plataforma mais buscada quando o assunto é educação. E pra você ter ideia, são quase 4 milhões e meio de alunos consumindo os conteúdos da Hotmart Club todos os meses. E aluno engajado é cliente que compra mais e mais. E o Hotmart Club é só uma das ferramentas que você vai ter à sua disposição. Mas tem tantas ferramentas para turbinar o teu negócio que eu passaria até o dia todo falando aqui. Porque assim, galera, a Hotmart ela tem todo um ecossistema completo, integrado com tudo para você criar um produto, aprender a vender, projetar as suas vendas, dar a melhor experiência de compra para o seu cliente, entende? Por isso que comparado com as outras, você realmente vende mais na Hotmart. Eu não ia colocar minha cara tapa se eu realmente não acreditasse no que eu tô falando de verdade. Você pode criar um produto, escalar esse produto e vender pro Brasil e pro mundo. Não quer criar um produto? Se afilie então. Você não precisa criar um produto. Tá tudo aí na tua mão junto com a Hotmart. O céu definitivamente não é o limite. Então vamos virar essa chave em 2024, como eu virei lá atrás também? Tá na hora de você virar a sua, né? Porque Feliz Ano Novo a gente constrói todo dia e eu quero isso pra você. Vem no link pra começar direito hoje, ok? É de graça, né? E nesta antes, Peter aqui! Bom, capítulo 5 de Boruto confirmou a teoria que tava na boca de todo mundo. Sasuke segurou o Cold pro Boruto fugir. Mas ele foi derrotado pelo Cold e pelo exército de garra suja do Cold, né? Agora o Sasuke tá aí plantado. Literalmente, né? Mas essa derrota do Sasuke, galera, deixa um gosto amargo na boca da gente, porque, pô... Parece que não faz sentido isso. O Sasuke, galera, o Sasuke, um dos ninjas mais fortes da história, perder pro Cold, literalmente um saco de pancadas que já virou chacota, inclusive, né? Como é que isso aconteceu? Bom, isso pode deixar que eu explico. Você só precisa ter o trabalho de dar o um like. Capricha nesse, metralha esse like e comenta. Tá curtindo esse momento de Boruto? Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, mesmo sem acompanhar Boruto, mas acompanha os vídeos aqui. Aliás, muito obrigado. Vocês realmente me fazem feliz por isso. Mas vamos lá. Bom, galera, acontece que nos três anos que o Boruto ficou fora de Konoha, o Sasha ficou um ano treinando junto com ele. O Sasha estava lá treinando o Boruto. Um ano porque teve um pequeno contratempo. O Cold apareceu, botou o terror e o Sasha teve que sacrificar para deixar o Boruto fugir com vida. Senão o Sasha teria continuado ensinando lá o Boruto. Aí o Sasha deixou para o Boruto a missão de aperfeiçoar as técnicas que ele tinha ensinado e também de proteger a Sara, lógico. Aí depois disso, ele se jogou para cima do Cold, pronto para encarar ele e para encarar os garras sujos junto ali no processo. Mas o próprio Sasuke tinha dito que sabia que não era possível pro Boruto, para ele, juntos derrotar o Cold naquele momento. E tá certo isso? Sasuke perder pro Cold? É isso mesmo, produção? Quando a gente olha pro Sasuke, a gente pensa, porra, no cara que a gente acompanhou durante o clássico, o Shippuden, e agora em Boruto. Você sabe o que eu tô falando? O Sasuke, pô, top de poder, né? É um dos ninjas mais fortes, não só da geração dele, mas de toda a história dos ninjas, de tudo que aconteceu. O cara que lutou na guerra contra o Obito, Madara, Kaguya, até contra o próprio Naruto. O cara que depois da guerra virou uma lenda, que mesmo sem o Rinnegan dele, já era extremamente poderoso, né? Tendo ele, o Amaterasu, o Suzano no arsenal dele, é difícil pra caramba alguém encarar o, o Sasuke. É praticamente impossível dentro da obra, né? Agora, quando a gente olha pro Cold, o que, que a gente vê? Pô, a gente vê o cara que apanhou pro Boruto usando o carro. Apoiou pro Momoshiki usando o corpo do Boruto. Apoiou pro Kakashi usando o Karma. Levou um chega pra lá da Delta. O cara que depois de desbloquear os limitadores de poder dele, apoiou pro Daemon. O cara que três anos depois chegou na vila com um exército, só que apoiou pro Boruto que nem chegou a usar o Karma. Esse é o Cold. O Kishimoto não soube construir a moral do Cold muito bem, a gente sabe disso. Em toda a aparição dele, ele era humilhado. Então o Kishimoto mandou uma hora esse ponto. A gente não tem medo do Cold, pô. Então ver um cara assim derrotar o fucking Sasuke, deixa um gosto amargo na boca, como eu falei. Aliás, tem um ponto, a gente não viu ele derrotar o Sasuke, ok? Não viu ele derrotar o Sasuke. Essa luta aconteceu totalmente em off, fora da tela. É bom, dos quadrinhos, é do, do mangá. Como se o Kishimoto não tivesse a coragem de mostrar essa luta, porque ele sabe que apareceu completamente forçado o Cold, com nada que ele mostrou, venceu o Sasuke. 
O arsenal do Colts se baseia basicamente nas faixas de garra dele, que ele usa para se locomover rápido para bater em retirada, que é o que ele mais faz, né? E das garras dele também, que não mostraram ser grande coisa. Quando a gente vê a cena do sacrifício do Sasuke no capítulo 5, a gente só vê o Sasuke pulando para cima do Cold e dos garras suja, usando um Shidori na espada dele. Pô, mas com todo o arsenal do Sasuke, ele vai e me usa um Shidori na espada. E o Suzano, Sasuke? Já ouviu falar do Suzano? Não rolava e protegido com um tal de Suzano aí pra evitar ser mordido pelos Freeza da Shopee? Sei lá, só sugestão que eu tô falando, ok? Ou queimar todos eles com a materaço, tipo o que ele fez lá com o Zetsu Branco no passado. Você entende o que eu tô falando? Eu não vou nem entrar no tópico que ele nem precisava lutar. Era só ele fazer um Suzano que voa e bater em retirada, mas enfim, né? Essa luta precisava acontecer pra, pra ter roteiro. Mas que é estranho, é. Vamos ficar quietinho aqui. Bom, depois de toda essa reclamação que eu fiz, eu pergunto a vocês. Faz sentido o Sasuke perder pro coach? Ah, eu que vou responder. Faz sentido? Faz, lógico. Bom, na teoria, faz. Acontece que o Cold sempre foi hypado na obra. O Amado chegou a dizer que sem os limitadores de poder, o Cold era o mais poderoso até que o Jigen. E a gente viu o que o Jigen fez com o Naruto e com o Sasuke juntos. O campo, o casal, né? Bom, o casal não, os dois juntos. Naruto com Kurama e Sasuke com o Rinnegan, galera. Os dois foram surrados pelo Jigen. E o Cold é mais forte que esses dois. Na teoria. O problema do Cold é esse. Ele é muito teoria, né? Um cara teórico pra caramba. Mas a gente não tem evidência desse argumento de que ele é mais forte que o Sasuke. Digo, a evidência a gente teve agora, com ele vencendo o Sasuke. Mas antes disso era muito difícil medir o poder do Cold porque ele só apanhava. Eu não vou ficar falando de toda a surra que o Cold levou, que isso vai encher o saco de vocês. Eu daria até um vídeo só disso. Inclusive, vocês querem? Pode ser engraçado isso. Mas enfim, eu vou focar aqui nas, nas surras que ele levou depois que ele desbloqueou aquele poder absurdo que o Amado disse que ele tinha. Citações, citações everywhere, né? Qual foi a primeiríssima coisa que o Cold fez assim que ele tirou os limitadores dos poderes dele? Exatamente. Apanhou. Apanhou do Dane. Juro, galera. O Cold teve toda uma cena de transformação, aquela coisa toda, mostrando que ele tava muito mais bolado agora. Até trocou de cor de cabelo, tipo Dragon Ball. Vocês estão acostumados, trocou a cor de cabelo, o que acontece? Não, vira youtuber não, porra. Em, em, em anime fica poderoso. Ficou com o cabelo branco, tipo pique instinto superior. Para, 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 Eu sei que não tem nada a ver essa música aqui, mas me deu vontade de cantar. E não deu nem cinco minutos, ele tava lá pedindo arrego, depois de tanto apanhar pro Demo. Depois de toda essa transformation. Pedindo arrego. Ah, galera. Dá pra culpar o Cold por apanhar do Demo? Beleza, não dá, porque, porra, o Demo realmente é um personagem que é poderoso pra caramba e que o tempo todo se prova poderoso. O tempo todo a gente vê que ele é poderoso, entende? Não precisa nem de citação. A primeira descrição dele foi de que ele era um cyborg feito pra ser mais poderoso que o Jigen. Ou seja, em citação. E os poderes dele de refletir tudo meio que provam isso pra gente. Ele esculachou o Colt sem dificuldades e logo depois nocauteou o Boruto e o Kawaki sem eles nem entenderem o que aconteceu. Quando o Colt foi querer brigar com ele, pô, o moleque meteu bronca. Ser mais poderoso que o Jigen. Mas não importa o segundo, o terceiro lugar, porque o primeiro lugar sou eu. Sou o Joe. E galera, você sabe a diferença do Cold pro Damon? É que quando o Damon fala que é pica das galáxias, eu acredito. Agora, quando o Cold fala, você acredita? É difícil, né? Aí, anos depois, o Cold aparece e é completamente randomizado pelo Boruto. É o que eu tenho pra falar. Não me diz, dá pra culpar o Cold por apanhar do Boruto? Não dá. O Boruto é um Otsutsuki agora. É um prodígio que em um ano de treinamento já aprendeu todo o arsenal do Sasuke. Foi treinado pelo Casting Cold também. Além de ser o protagonista, o nome do, do anime é Boruto. Mas é aí que tá o problema do Cold, galera. Ele só pega oponentes muito fortes. Só que ele não consegue vencer esses oponentes. É tipo a gente falar, que ridículo o Gai, fraquinho, perdeu pro Madara. Não é que o Gai é ridículo, é só que a régua tá muito lá em cima. O Gai enfrentou o Madara. Vai fazer o quê também? Então, respondendo a pergunta do título do vídeo, né, que eu botei aqui em cima. Eu tô olhando aqui o título, olha lá. Teve nerf? Sim, eu acredito que teve nerf, sim. O Cold foi nerfado no roteiro do Kishimoto, que não deixou ele ter uma, uma luta que mostrasse que o nível do poder dele tá realmente lá em cima. Sem a gente ver isso, e com o um histórico tão feio de surras, acho que é muito difícil a gente engolir que o Sasuke foi derrotado por esse cara. Esse é o erro do Kishimoto, na minha opinião. Ele não soube construir muito bem essa trajetória do Cold como um personagem ultra mega poderoso para que a gente, porra, que a gente olhasse pro personagem e falasse, ah, sim. Esse personagem é fera. Esse personagem consegue vencer. Só citações... Pô, isso não é John Wick, cara, pra viver de citações. Se bem que nem John Wick. O John Wick a gente vê metendo 
lápis em todo mundo. Aqui foi só citação mesmo. E assim, apanhar de caras fortes não é demérito algum. Não é. O problema é quando você só tem surras no seu currículo e nenhuma vitória. Mas na teoria tá tudo certo. Tipo, o Cold é, sendo mais forte que o Diguei na teoria já, já justifica ele vencer o Sasuke. Se ele é mais forte que o de game na teoria, beleza, tá, tá explicado. A gente sabe que parte dos feitos de game estão meio que adulterados na luta dele contra o Naruto e o Sasuke, porque antes de ir pra luta, ele usou doping, lembra disso. Ele pegou um pouquinho do chakra do Jubi e correu pro abraço. Assim até eu, pô! Mas a gente não sabe o quanto esse chakra bufou o de, o de game. Então a gente não tem muito claro qual é o nível de poder real do de game sem usar o chakra do Jubi. O que a gente viu contra o Kashin Koji estava um pouquinho enfraquecido. E o que a gente viu contra a dupla estava um pouco bufado. É difícil dizer se o Jigen sequer derrotaria o Naruto Sasuke sem pegar o chakra do Jubi. Você não consegue afirmar isso. Fora que quando a gente diz o Cold é mais forte que o Jigen, do quão mais forte a gente está falando? Um pouquinho mais forte que um tiquinho ou muito mais forte? Tipo, se, se o Jigen é um 10, o Cold é um 11 ou, ou o Cold é um 20? Nessa escala assim mais ou menos pra gente entender. A gente não sabe. Não dá pra ter esse parâmetro com os feitos do Cold, com o que a gente viu do Cold, não dá. Por quê? Porque não existem os feitos do Cold. Lembrando que ser mais forte que o Digen não quer dizer ser mais forte que o Ishiki. Apesar dos dois serem basicamente a mesma coisa, na prática o Ishiki é muito mais poderoso. Então o Cold tá algo acima do Digen e abaixo do Ishiki. Dá pra gente ter essa noção. Agora, de qualquer forma, o fato é, Cold é mais poderoso que o Sasuke. A gente não pode falar do Suzano do Sasuke e tal, mas... Você lembra o que o Digen fez com o Suzano? Pois é. Ele chutou o Sasuke pra fora, como se o Suzano fosse a janela de uma vizinha chata lá e o pé dele fosse uma pedra. Teoricamente, o Cold poderia fazer isso também. Eu consigo acreditar que o Cold tem essa força toda? De jeito nenhum. Mas esses são os fatos. Só me resta aceitar. Você tem que aceitar e acabou. Cala a boca! E o Sasuke foi nerfado? Você tá me perguntando isso agora, não tá? Não? Enfim. Ó, eu não vou me pronunciar sobre isso, porque nem tem sobre o que se pronunciar. É uma pergunta que, tipo, não faz sentido. A gente não viu a luta, galera. Não dá pra falar se ele foi ou não foi nefasto, a gente nem mesmo viu a luta. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês, a representação visual da derrota do Sasuke foi muito capenga. Eu achei ruim. Eu já falei na, lá na análise do capítulo, mas eu contei só uns nove garraços ali cercando o Boruto e o Sasuke. Depois, quando a gente vê o Sasuke transformado numa árvore de Natal, a gente vê só uns seis garraços derrotados ao redor dele. Mas só isso? Ok, pode ser que tinha mais bichos cercando eles ali, a gente não viu. No quadro, naquele quadro ali, pode ser que tinha mais bichos derrotados nos arredores. Mas aí que tá. Se liga nesse quadro aqui, bota aí. Olha com calma. Chega pra direita, editor. Agora chega pra esquerda. Aproxima, editor. Editor, é da imagem. Vai lá. Ah. O Sasuke, com 16 anos, no começo do Shippuden, ele foi capaz de derrotar mil. Mil fucking ninjas de uma vez só e não teve nenhum arranhão no processo. Ele empilhou os corpos da galera ao redor dele. Geral vivo, inclusive. Ele poupou a vida de geral porque naquela época ele só queria matar o Itachi. Mas enfim, a gente sabe que os garras sujas são um pouco a bosta, né? Até o Xoxo chega a falar que eles são fraquinhos. O Xoxo, o problema deles ali em Konoha era que eles eram numerosos, eram muitos. É igual a hater, um hater só dá pra encarar. Mas são muitos haters aqui do Inés, não sabe nada de Goku. Na minha opinião, pra impactar a gente, pra gente engolir melhor que o Sasuke foi derrotado por um cara que, pô, só apanha junto com o exército, inclusive de bichos fracos, o Ikimoto tinha que mostrar milhares de garras sujas cercando eles lá. E depois mostrar uma porrada desses bichos mortos ao redor do árvore Sasuke. Seria bacana, hein? Do bom Sasuke. Claro que na prática só aquela quantidade era suficiente, porque o perigo real ali era o Cold, que lembrando, é mais forte que o Sasuke. Mas quando a gente consome uma obra, sabe, o, o que a gente vê fica muito mais marcado do que a gente leu ou ouve. Vocês sabem do que eu tô falando. Vê a cena de Vingadores Ultimato lá onde o Steve Rogers, por exemplo, se coloca em pé sozinho contra o Thanos e o exército dele. Galera, aquela cena é linda. Poderia ser um quadro no museu. Fora que ela passa toda a tensão necessária e mostra que o Capitão América tá disposto a lutar sozinho, com o escudo quebrado contra um exército. Porque, como a gente bem sabe, ele pode fazer isso o dia todo. <risos> Eu entendi a referência. O Kishimoto como roteirista e o Kimoto como desenhista, pô, eles podiam ter pensado nisso e ter feito o Sasha cercado por milhares de garrafas pra passar esse mesmo impacto visual. Que aí você fala, olha só, a luta deve ter sido tensa, pelo menos. De novo, eu sei que se a gente for prático, só o Code ali já era o suficiente pra derrotar o Sasuke. Se a gente realmente for prático, entende? Claro que o verdadeiro perigo dos garras sujas tá no fato de eles morderem a pessoa e se transformarem essa pessoa em árvore instantaneamente, eu sei disso. Então mesmo se o Sasuke pudesse lutar depois de levar uma mordida, 
isso não ia importar, porque no instante seguinte ele já ia ter virado uma figueira. E eu acho que o Sasuke e o Boruto ainda não sabiam disso naquele momento. Com certeza deixa tudo muito mais perigoso. O problema pra mim tá mesmo na representação visual, porque a gente vê o Boruto anos depois solando um monte de garraços sem nem suar. Eu queria ver uma representação mais impactante pra esse momento de sacrifício do Sasuke, que é um momento tão forte, mas não convence tão bem a gente que o Sasuke deu tudo de si e lutou como ele normalmente lutaria. Enfim, qual é a sua opinião sobre isso tudo? Pra você ter representação, pra você faz sentido isso tudo? Comenta aqui embaixo, mas não sai sem a sua inscrição. O mais importante é você inscrito nesse canal, porque esse canal é informativo. Tá sempre dizendo pra você tudo o que tá acontecendo no universo da Portal Portal universo da Gente, porque anime, game, filmes, séries, desenhos animados, tem tudo. Tamo junto pra caramba, obrigado por isso. Até a próxima, galera. Fui, uhul!